a mi mamá, a mí me va a tocar llorar por ella y a Carlos por su hijo. Porque ella vive en el mismo edificio donde nos mudamos Rodrigo y yo. Dame la dirección. ¿Para qué? Dame la dirección de esa zorra ya. Eso sí. ¿Qué haces aquí? Eso es aquí cerca. Tienes que actuar ahora mismo. Voy a matar dos pájaros de un tiro. Arriba las manos. Voy por dinero al cuarto y te lo traigo para pedir un taxi. ¿Y si no me quiero ir, qué? ¿Qué fue? ¿Es un disparo? Tengo que seguir a Rodrigo hasta donde se reúne con la clica en esta zona. ¿Por qué mejor no? Eh, no vamos a mi cuarto. ¿Ok? ¿Ok? Y lo bueno es que todos estamos bien. Todos me suena manada. Mati no está y no sabemos dónde está. Esa tipa, ¿no? Bueno, si ya te contestó, quiere decir que está fuera de peligro. Ya no insistas. Jefe, te marco al rato. No, 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 no. No me vayas a cortar la llamada, Rodrigo. ¿A dónde fuiste con esos tipos? Voy a estar bien. Hazme un favor. Calma, a Grace, ¿sí? Eso no le hace bien a mi hijo. No, 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 no. no. Dime dónde demonios estás, o le echo un grito a la policía, aunque te metan preso otra vez, ¿eh? Tranquilo, que voy a estar bien. No, eh, Rodrigo, es que te prefiero preso que muerto, oye. A ver, jefe, estos güeyes creen que sigo en la clica. Y eso les voy a hacer creer, los voy a asustar, para que no se sigan pasando lanza ni contigo ni con la familia. Confía en mí. Al rato te marco. ¿Se sabe algo de Rodrigo? ¿Por qué no ha regresado? Ya, Carlos acaba de hablar con él. Tranquila, mija. Me acaba de llamar y me dice que todo está bajo control, ¿ok? Tú no te preocupes. Los soplones, mentirosos, enemigos, todos esos. Aquí les damos cuello. Bueno, al menos que se arrepientan. A este, pásamelo. Dado. Trenzas. ¿Sabes qué es esto? ¿Mm? ¿Lo has visto antes? ¿A qué sí? Esto es para que aflojes la lengua. Saca la lengua. ¿Quién te mandó? No me hagas nada, yo no sé nada. ¿No quieres que te haga nada? Entonces cante, compa. ¿Quién te mandó a tronarse a mi jefe? Nadie, nadie. La bronca no es con tu jefe. La bronca es con Mati. Él solamente tuvo la mala suerte de estar ahí. ¿Con Mati? ¿Por qué? ¿Qué bronca traes con ella? Esa vieja fue la que le robó la troca a tu jefe. Hasta la metió a vivir a su casa y la hizo pasar por su pariente. Yo no sé qué pasa ahí, pero... Seguramente los tiene amenazados a tu jefe y a tu hermano. Porque esa vieja es peligrosa. ¿Qué te metiste, compa? ¿De dónde sacas tantos rollos? No estoy inventando nada. El otro día me persiguió por la colonia y esa vieja anda armada. ¿Armada? ¡Mati! ¿Tú lo 
hiciste, ¿eh? Sí, se lo hice yo. Dibujas muy bien, no sabía que dibujabas. Gracias. ¿Deberías de dibujarme a mí? Pues, aunque no lo creas, ya, ya te dibujaba varias veces desde el, desde el día que te conocí. ¿En serio? ¿Y puedo ver el dibujo? Bueno, yo te lo podría enseñar, pero no es tan perfecto como tú. Sí, ya sé que está vieja, pero, pero todavía sirve. ¿eh? Y, y pronto voy a tener dinero para comprarme una tablet. Y también para llevarte pues, a buenos bares, no esas fiestas feas como las que fuimos hoy. ¿Sabes a dónde deberías de llevarme? ¿A dónde? A tus exposiciones. Porque si te aplicas, yo te juro que vas a ser un gran artista. Tienes mucho talento. Eres lo más hermoso que he visto. Déjeme revisar sus heridas. Ya me las limpió Juana, mija. Todo no sí, pero yo soy enfermera y necesito ver que estén bien desinfectadas. Estoy Voy bien. por mi maletín. Gracias. Pero como eres necio, déjame llevarte al hospital. Que no, no hay punto. Me pienso quedar aquí hasta que aparezcan Rodrigo y... ¿Y Mati? ¿Eso ibas a decir? Bueno, ¿hasta cuándo vas a entender que esa mujer es tóxica, Carlos? ¿Solo les trae problemas? Hoy casi los matan a ti y a tu hijo por su culpa. Fue Willy el que quiso matarme. ¿Quién es Willy? ¿No te acuerdas? Mm. El delincuente ese que te dije que se juntaba con Luis. Ah, pues ve tú a saber qué asuntos tenga Mati con ese tal Willy. El caso es que esa mujer es un peligro. ¿Y qué? ¿Qué vas a esperar? ¿A que maten a tus hijos? ¿Por estar empeñado en estar cerca de ella? ¿Eh? ¿De dónde sacas el cuento de la camioneta robada? Que los tiene amenazados. ¿Quién te mandó? ¿Quién se quiere fregar a mi jefe? ¿No vas a hablar? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Eh? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Una? ¿Dos? ¡Felicia! ¡Felicia mandó matar a Mati! ¡Fue Felicia! Que no sé cómo explicarte que esa mujer es un peligro. Primero te robó la troca y ahora casi te manda al panteón de patitas por delante, ¿eh? Y dale, dale, dale con lo mismo, hombre. Felicia Mati no tuvo nada que ver con todo esto. Fue el tal Willy ese. Venía a matarme a mí, directito a quebrarme a mí, a nadie más. A ver, don Carlos, pero si quería matarlo a usted, ¿a qué vino a este edificio? Exactamente, Gracie tiene razón. En todo caso, hubiera ido a tu casa. Bueno, supongo que me estaba siguiendo, ¿no? Y si me quería matar en mi casa, pues en el barrio podían reconocerlo. En cambio, aquí no. Si el tipo no tiene más que la cara de tonto, ¿eh? Ahora sí, lo que no entiendo es por qué querría matarme. Pues... No sé, tú una vez me contaste que ese tal Willy quiso arrastrar a Luis a malos pasos, ¿no? Y que hasta lo corriste de la casa. Ahí está tu motivo. No, 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 no. Entonces me hubiera quebrado hace un montón de tiempo. Además, no es la primera vez que corro uno de los muchachos del barrio. Siempre han querido torcerse a Luis y yo no los dejo. Pero no, aquí hay algo más. Y yo lo voy a averiguar. Vas a ver que sí. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso que feliz se mandó a quebrarse a Mati? Ya te dije toda la verdad. Feliz está enamorada de tu jefe. Está obsesionada con él. Pero él está pegada a Mati, por eso la mandó quebrar. Felicia. Vieja de mente. Tengo que encontrar a mi mamá. Tengo que encontrar a mi mamá. Ya te dije la verdad, ya. Saca. Ya no me hagas nada, déjame ir, por favor. Ah, poco es que te voy a ir así de fácil, compa. Aquí hay de dos. O eres un soplón o eres mentiroso. Por cualquiera de las dos, ya te chingo. 
tú me preguntaste, yo te dije lo que sabía. Eso no estás mintiendo. Quiere decir que eres un traicionero. Si ni por una vieja tienes ley, ¿cómo voy a saber que no vas a ir con la tira a contar todo lo que viste? Todo lo que viviste. ¿Cómo sé que no me vas a denunciar? Si yo no estoy traicionando a Felicia, si te lo estoy contando, es... Pues es... ¿Por qué? Porque quiero que sepas que ella no tiene nada en contra de ti ni de tu familia. Es al contrario. Ella los quiere ayudar. Lo que pasa es que las cosas salieron de control. La que es peligrosa es Mati. Esa vieja no conviene que esté cerca de tu hermano. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi hermano aquí? Tu hermano es mi cuate. Y que conste que no lo estoy traicionando como tú me estás diciendo. El güey me contó que... Pues que quiere dinero fácil y que Mati lo está obligando a guardar mercancía robada. Suéltalo. ¿Qué me vas a hacer? Fíjate que estoy pensando que si eres muy compa de mi carnal, me puede servir para algo. Me puedes checar, tú bien trucha. Me podrías avisar si es que anda metido en algo trácala. Órale, falla, yo... Yo te lo cuido, yo... yo ¿Eh? Sí, yo te lo ¿Qué dijiste? Ya se, ya se retrato con este güey, pues calmado, compa. Tony, pongo la música, ¿ya quieres bailar? Tienes que mostrar que puedo confiar en ti. Órale. Va. Trenzas. Destápenlos. Dos tiros a cada uno en la cabeza. No, 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 ya, 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 quítate, quítate. Compa, ¿quieres tu vida o la de él? La mía, la tuya. ¡Mátalo! 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 mis cuates. Si no sirven para nada, este güey te iba a matar a ti. Pero ¿sabes qué me demostraste? Que puede ser leal. Que tal vez, tal vez pueda confiar en ti. Te propongo un trato. Te doy tu vida, pero a cambio, de aquí en adelante, haces lo que yo te diga. Trato.
¿Te gustó el episodio? Si quieres suscribirte, haz clic en este botón y no te perderás un solo episodio de Bajo el Mismo Cielo. Otra opción es visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos completos. No te la puedes perder por nada.